వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్ చదవా నంద్యాల చంద్రన్న గెలుపు జగనన్నకు లేదట అలుపు గుర్మిత్ బాబాకు పదేండ్ల శిక్ష ఇంకెవలో మరి భక్తులకు రక్ష తీరొక్క రూపాలల్ల గణపతి నచ్చినట్టు గొలుస్తుంది భక్త కోటి ఎర్రన్నలకు సత్తి సలా ఎర్రజెండ చేతులు ఉండాలి ఈ ఎర్రజెండ ఫాల్తీ మద్దతు ఏరే ఫాల్తీకి ఉండాలి ఇది తోక ఫాల్తీ కాదు తొడగొట్టే ఫాల్తీ అమ్మో పబ్లిక్ నాడి వట్టుడు అంత ఈజీ కాదులా ఇవాళ రైట్ అనుకున్నది రేపు రాంగ్ కావచ్చు రేపు రాంగ్ అనుకున్నది ఎల్లుండి రైట్ కావచ్చు సర్వే చేసిన వాళ్ళకి చెప్పిందే పబ్లిక్ చేస్తారనుకుంటే కరెంట్ లేనప్పుడు ఫ్యాన్ వేసినట్టే రోజు రోజుకు గంట గంటకు నిమిష నిమిషానికి పబ్లిక్ అభిప్రాయాలు మారుతుంటాయి అరే అంతెందుకు పలానా పార్టీకే ఓటేయాలి అని ఫిక్స్ అయ్యి లోపట్టుకుపోయినాక ఇంకో పార్టీ గుర్తు కూడా జయగొట్టేటోళ్ళు ఉంటారు దానికి నంద్యాల ఏరచ్చాలే ఒక సాక్ష్యం సర్వేల కంటే తెలివైన వాళ్ళు ఓటర్లే అని మళ్ళా పారేరకైంది జగనన్న భారీ డైలాగులను భారీ మెజార్టీతో నోడగొట్టిర్రు నంద్యాల గడ్డ రాజన్న అడ్డ అని రోజక్క చేసిన గర్జనలు గాలి కొట్టుకుపోయినాయి బావ కోసం బాలయ్య ప్రచారమో మన నల్లబాలు దూకుడో తెలవదు గాని చంద్రన్న అయితే గెలిచిండు బంపర్ మెజార్టీతోని భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డన్నను అసెంబ్లీకి పంపిరు సైకిల్ మీద శిల్ప మోహన్ రెడ్డి సార్ ని సిత్తు సిత్తు లోడగొట్టిర్రు వారు వన్ సైడ్ అయితే ఎట్లుంటదో గట్లయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికలల్లా టీడీపీని ఓడగొడతందుకు నంద్యాల ఎలక్షన్లే నాంది కావాలి అని జగనన్న పిలుపునిస్తే ఓటర్లేమో రివర్స్ తీర్పిచ్చిర్రు అధికార పార్టీని గెలిపిస్తే నంద్యాలను డెవలప్ చేస్తారనుకున్నారేమో మరి అందరిని ఓదార్చే జగనన్నకే ఇప్పుడు ఓదార్పు కావాల్సి వచ్చింది కొట్టాడు తీసుకున్నాం మా టైం వస్తుంది మేము కొడతాం ఇక చంద్రన్న తమ్ముళ్ళు మిఠాయిలు తిని పటాకులు కాల్చిండ్రు ఆయన డేరా బాబా అయితే మనోడు జగన్ బాబా అని ఊరికే చెప్పాల నేను చాలా నష్టం చేస్తున్నాడు సమాజానికి ఆ విషయమే నేను చెప్పింది నేను కానీ ఎవరు సర్వే చేసినా తగ్గవరు ఉంటది అన్నారు ఆఖరి నాడైతే పంక పార్టీ గాలి జోరు ఉందని చెప్పినాయి సర్వేలు కానీ ఆంధ్ర ఆక్టోపస్ లగడపాటి రాజగోపాల్ అన్న చేపించిన సర్వేనే నిజమైంది టీడీ పోలు ఇరవై వేల మెజార్టీతో గెలుస్తారని చెప్తే సార్ సర్వేకే అందగుంటా ఇంకో ఏడు వేల మెజార్టీ ఎక్కువనే ఇచ్చి రోటర్లు రాజగోపాల్ అన్న రాజకీయ అంచనాల తప్పిండేమో గాని రాజకీయ సర్వేలల్లా తోబేపో నేను పచారానికి పోకున్నా మా నాయన నంద్యాల సీట్ గెలిచిండు అని ట్విట్టర్ల మురిసిపోయిండు మంత్రి లోకేష్ అన్న అరే నాయ నరసింహారెడ్డి సార్ అంటే సారే పో నిమ్మల మనిషి కడుపులు ఏం దాసుకోడు నీ ఓడు నా ఓడు అని ఏం చూడడు ఏదనాలనిపిస్తాడు అంటాడు ఎవ్వలు ఏడికి పిలిచినా అయ్యో నేను రాను అంటే నాకు వీలు కాదు అది లేదు అనే మాట నేరానిచ్చుకోడు పెద్ద పెద్ద షాప్లో ఓపెనింగ్లకు హీరోలు హీరోయిన్లు సెలబ్రిటీలు పోయి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు అయితే మన నాయని సారు చిన్న చిన్న వాళ్ళకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇప్పుడు అట్లనే ఒక హోటల్ని ఓపెనింగ్ చేసిండు మరి అది ఏం జరిగిందో చూడరి కత్తెర లేదట రిబ్బన్ కటింగ్ చేస్తందుకు పోలీస్ మంత్రి కాబట్టి తుపాకీతో కాశీ దంపేస్తాడనుకున్నారేమో తెగుతలేదని గుంజి పడేసిండు ఏ ఉన్నారా నాయన మీరు నాయని సార్నే పరిచయం చేస్తారా రిబ్బన్ కటింగ్ కాడ కత్తెర పెట్టలేదు గాని తినేది కాబట్టి కేక్ కాడ పెట్టిండ్రు సప్ప సప్ప కోసి అందరికి తినే పెట్టిండు పోలీస్ మంత్రి మంచిగా పెట్టలేదేమో మరి నేను తినలేదంటున్నాడు ఓపెనింగ్ చేసిన హోటల్ పేరే మర్చిపోయిండు కాని నాయని సారు మస్తు గ్రేట్ కదా ఎవ్వలు ఏ ఓపెనింగ్ కు పిలిచినా పోతాడు మంచిగా అమ్మో వేల ఎకరాల భూములు వేల కోట్ల ఆస్తులు వందల కార్లు సూపర్ హిట్ సినిమాలు కేక ఉట్టిచ్చే పాప్ పాటలు రెండు రాష్ట్రాల సర్కార్లు నాడిచ్చే బలం ఇంకో మూడు రాష్ట్రాలను ప్రభావితం చేసే పవర్ ఆయన కోసం ఏమైనా చేసే ఆరు కోట్ల మంది భక్త బలగం డేరా అనే సామ్రాజ్యానికి మగుటం లేని మహారాజు కానీ ఇప్పుడు ఆయన చేసిన తప్పుడు పని నుంచి గివేవి బాబాను కాపాలలేకపోయినాయి ఇక జైల్లా ఖైదీగా ఒంటరి బతికే రేప్ కేసులా గుర్మిత్ బాబాకు పదేండ్ల జైలు శిక్ష పడ్డది బాబా ఉన్న జైలునే జరసేపు కోర్టు చేసిండ్రు జడ్జి సార్ ని సెపరేట్ హెలికాప్టర్ లెక్కించుకొని పోయిండ్రు జైలు కాడికి బాబా తరపు లాయర్లు ఏడేండ్ల శిక్ష ఇస్తే చాలని బతిలాడితే కేసును ఎంక్వైరీ చేసిన సిబిఐ లాయర్లు పదేండ్లు వేయాలని కోరిండ్రట ఆఖరికి ఇదే ఫైనల్ చేసిండ్రు జడ్జి సారు 
గంత పెద్ద శిక్ష ఇయ్యొద్దు సార్ అని చిన్న పిల్లగాడు లెక్కనే ఏడ్చిందట బాబా ఇక దీనికంటే పెద్ద కొట్టుకుపోతామన్నాడు పదేండ్ల శిక్ష పడ్డదని తెలియగానే రెండు కార్ల కగ్గిపెట్టారు భక్తులు పంజాబ్ హర్యానా రాష్ట్రాలల్లా మిలిటరీని రంగంలోకి దింపారు బాబా వారి డేరా ఉన్న సీల్సాల కనబడితే కాల్ చేస్తామనే పర్మిషన్ ఉన్నది పోలీసులకు ఈ స్కూళ్ళు కాలేజ్లు దుకాన్లు మొత్తం బంద్ పెట్టారు ఇక బాబా వారి డేరాను ఆయన సాదుకుంటున్న బిడ్డ నడిపిస్తుంది అని చెప్తురు తప్పు చేసినోడు ఎంత పెద్దోడైనా షిప్పకూడు తినక తప్పది అని మళ్ళో పరి రుజువైంది శివుని వల్ల గణపతికి ఏనుగు తలకాయ పెట్టాల్సి వచ్చిందని పార్వతమ్మ మస్తు బాధపడ్డదట అందరు కొడుకులు ఆడుకుంటా పాడుకుంటా తిరుగుతా అంటే మరి నా కొడుకు పరిస్థితి ఏంది అని దుఃఖం ఎలా వచ్చిందట కానీ అలా చూడండి పార్వతమ్మ ముద్దుల కొడుకును తీరొక్క రూపాలలో గొలుచుకుంటున్నాం ఇంకే దేవుణ్ణన్న గిన్ని రూపాలలో పూజిస్తామా మన భక్తిని చూసి ఇప్పుడు శివ పార్వతుల మనసు తృప్తి కావచ్చు విశాఖపట్నంలా బాహుబలి గణపతిలే కానొస్తున్నారు ఏడ చూసిన తీరొక్క గెటప్ లో తొని పెట్టిండ్రు ఈడ ఎలకతో కలిసి చేపలు పడుతున్నాడు బొజ్జ గణపయ్యకు ఆకలైనట్టున్నది కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడు జవాన్ గణపతి మస్తున్నాడు కదా తుపాకి వట్టి దుష్మన్ గాలను ఏష్ పడేసిండు ఇది ఎన్టీఆర్ జైల అవకుశ గణపతి అర్రే వినాయకుడు సినిమాలు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు బుజ్జి నాయకుడు పుట్టినరోజు పండుగ చేసుకుంటున్నాడు దేవతలు అంత దిగొచ్చిండ్రు బర్త్డే పండుగకు ఇది పోలీసు పెట్టిన గణపతి తుపాకీ వట్టి గస్తి గాస్తున్నాడు పంచముఖ గణపతి మస్తున్నాడు కదా సావుకారి గణపతి కూడా అద్రిపోయిండు ఇది విశాఖపట్నంలో పెట్టిన తొంభై ఆరు అడుగుల మట్టి గణపతి ఇరవై ఒక్క రోజులు పెడతారట నిమజ్జనం కూడా ఈడనే అవుతుంది ఇంకా విజయవాడలా పైనాపిల్ గణపతి పెట్టిండ్రు మొత్తం వెయ్యి పైనాపిల్ పండ్లతో తయారు చేసిండ్రట ఉష్క గణపతితోని నేను అని సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు తంజావూరు బృహదీశ్వరాలయంలోన ఇరవై అడుగుల శివలింగం సెట్ వేసిండ్రీడ మన తాన కూడా ఎరేటి ఎరేటి వినాయకులు పెట్టిండ్రు నల్గొండల న్యూస్ పేపర్లతో వినాయకును తయారు చేస్తే ఆదిలాబాద్ లో కొబ్బరి తాళ్లతో గణపతి గ్రం పెద్దపల్లి జిల్లా మంతనిల సాటలతో గణపతిని పెట్టిండ్రు కరీంనగర్ లా టమాటాకు వినాయకుడు రూపం వచ్చిందని పూజలు చేసిండ్రు జగిత్యాల యవసం చేస్తున్న రైతు గణపతిని పెట్టిండ్రు ఇట్లా ఒక్కటేంది తీరొక్క రూపాల ఇగ్రాలు పెట్టి కొలుసుకుంటున్నారు గణపయ్యను జక్కన్నను మించిన సెట్టింగ్ లతో మండపాలు రంగురంగుల కరెంటు బొగ్గలు పెట్టి జోరుగా చేస్తున్నారు నవరాత్రులు శ్రమజీవుల హక్కులకై ఆగమైన అన్నలాడవానికి బువ్వ దొరక కడుపు మాడి కన్నెర్ర చేసి ఎంకులాడి ఎంకులాడి ఎత్తిన ఎర్రజండి పిరికి ఇట్లా బిగ్గర పట్టుకున్నాడు శివరాఖరికి గజెండనే పేదోనికి మిగులుతుంది గాని ఏమో జోరు ఊరుకులాడుతున్నవేంది అలా ఏ నీకిస్తా తమ్ముడా నీకిస్తా తమ్ముడా అటుక మీద సందు గల దాచిన ఎర్ర జెండలు నీకిస్తా తమ్ముడా నీకిస్తా తమ్ముడా ఏడికిరా ఊరికేది ఏమో ఏగేసుకుంటూ పోతున్నవేంది ఎర్ర జెండా పట్టుకోగానే నాకు కూడా దోషం వస్తుంది రక్తం ఉడుకుడుక అయింది ఉరకబుద్ధి అవుతుంది ఎర్ర అన్న లాగమైతే ఊకోను నువ్వు <laughs> రామకిష్ట సార్ లేడా ఇద్దరం గుడి రణం చేస్తాం ఎర్ర జెండాలు ఎత్తేటట్టు చేస్తాం సార్ ని కలవనిక అవుతున్నా ఈ రామకృష్ణ సార్ ఎవరు అరే సతి మన ఇంటి పక్క పొంటి రామకృష్ణ అని ఉన్నాడు కదా అదే ధర్నాలు అయి తురుకుతాడు గా అన్నా నీ బితిరాక పక్క రాష్ట్రం సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శిని యాది మర్చినా మనవు ఇంకా ఫేద తీన్ మారే యాంకర్ నట అని చెప్పుకుంటావు ఏ ఇప్పుడు గా సార్ ని ఎందుకు గలుస్తా అంటున్నావురా కలిసి ఏం మాట్లాడతావు ఆ ఎర్రానలము ఎలా స్కాన్లలా పోటీ చేయమో ఊకున్నదే ఉత్తమ మాట అని అన్నాడు మళ్ళ జనరల్ అన్న ముకున్నాల పరిస్థితి ఏం కావాలి ఏహే కాకినాడలా మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి ఏ రే పార్టీలు పైసలు వంచితే మన తాన లేవన్నారా ఎర్రానలకు ఓట్లేస్తాలు లస్కల మందు ఉంటారు ఆలేం కావాలి మళ్ళ 
ఏనాడా నా కోతరు బీల్రు బిరాన్ లడిగిన రాలేమానా ఒక్క నియోజకవర్గంలో లక్షల మంది ఉన్నారారా ఆడి ఏడు ఉంటారు పైసలు వంచలేం గెలవలేమని సార్ ఉద్దేశం రా ధర్నా చౌకుల కాడ లొల్లి చేస్తుడు జెండాలు పట్టుకొని రోడ్ల మీద కూసుడు ఇవే చేస్తాం అనుకుంటున్నావా జంగులు ఏస్తాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉట్టిందే పేదల కోసం ఆళ్ళ కోసం పోరాడి ఆళ్ళని కలుపుకోలేకపోయినామని రామకృష్ణ సారే చెప్పిన రా ఆ రామకృష్ణ సార్ చెప్తే సిపిఐ నారాయణ సార్ ఊకుంటాడా మళ్ళ చెవులు కోసుకుంటాం ముక్కు కొరుకుతాం నాలుకేళ్ళ గిచ్చుతాం అంటాను అన్నారా ఏ నారాయణ సార్ కాసం ఛాలెంజ్లు బగ్గనే చేస్తాడు కాని ఎర్రజెండ పార్టీ కేవలం నోట్లు వేస్తూ రారా నారాయణ సార్ ఏం చేస్తాడు దానికి ఓ నారాయణ సార్ మంచి ఉడుకు మీద ఉన్నాడు మొన్న అయితే గురిస్తుడు లేకనే ఒక్కటే ఫెట్టు గోడను ఊలగొట్టలే ఊకుంటాడా సార్ పాపం గోడను దాన్ని కాలుకు దెబ్బ తాకిచ్చుకున్నారా ఇట్లా ఎర్రన్నలు పైసలు వంచే పెద్ద పార్టీలో తను గెలవలేమని సప్పుడు దాకా ఊకున్నారా సోకిరి లోఫర్ ఈడియట్ సినిమాలు వస్తే మూర్తాన్న ఎర్రజెండ సినిమాలు తీసుడేమన్నా బంధు పెట్టిందా ఇవన్నీ <laughs> పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాకే మేరక ఎర్రానాలు ఇట్లనే అంటారు అందుకోసానికే నేను అన్న ఇవంతనే బొగులు వాడతారు కంపెనీ లోలు ఏ ఆపరా నాయన రామకృష్ణ సార్ మా ఊడేవో తెలువక మిమ్మల్ని కలిసి మీతో ముచ్చట పెడతా అనుకుంటుండే ఏం అనుకోకురి నువ్వు వచ్చేరా నాయన ఓ రామకృష్ణ సార్ నా ఫైటింగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా నాతో ఫాట్ రండి నా దోస్తు వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఎలా స్కాన్లల్ల పోటీ చేద్దాం ఓట్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు ఉంటే ఓట్లు నమ్ముకునే జనాలు ఉన్నారు అసంటి జనాలకు మంచి చేస్తామని ఎర్రానాల్ని ఎవరు నమ్ముతారా నంద్యాలలా చంద్రన్న గెలుపు జగనన్నకు లేదట అలుపు గుర్మిత్ బాబాకు పదేండ్ల శిక్ష ఇంకెవలో మరి భక్తులకు రక్ష తీరొక్క రూపాలల్ల గణపతి నచ్చినట్టు గొలుస్తుంది భక్తగోటి ఎర్రన్నలకు సత్తి సలా ఈ ఎర్రజెండ చేతులు ఉండాలి ఈ ఎర్రజెండ ఫాల్టీ మద్దతు ఏరే ఫాల్టీకి ఉండాలి ఇది తోక ఫాల్టీ కాదు తొడగొట్టే ఫాల్టీ